हेलो जी गुड इवनिंग प्यारे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप सभी लोग एंड वी आर लाइव ऑन एन अकेडमी नीट लाइव डेली चैनल और uh, आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त फिजिक्स की क्लास और वेलकम डॉक्टर आकाश वेलकम अभिषेक वेलकम सिमरन वेलकम समंथा फिजिक्स वेलकम सिमरन वेलकम राजेश हुडा चलिए काफ़ी सारे लोग आ गए हैं जी तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कैपेसिटर का लेक्चर नंबर टू और लेक्चर नंबर वन में आपका जो लव है जो रिस्पॉन्स है दैट इज अमेजिंग बच्चों बहुत प्यार से आपने उसे सुना और समझा अगर वो लेक्चर आपको पूरा क्लियर है तो आज वाला ये लेक्चर और धमाकेदार करने वाले बच्चों हम और कुछ ऐसी चीजें कैपेसिटर के चैप्टर में हम जरूर पढ़ेंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी चलिए जी सो द बिफोर स्टार्टिंग विद दिस कैपेसिटर लेक्चर टू मीट दी टॉप टीम ऑफ इंडिया बच्चों टॉप टीचर्स ऑफ इंडिया जो मिलकर अन अकेडमी नीट का टीम बनाते हैं जो अपने एक्सपीरियंस से अपने हुनर से आप लोगों को यहां पर तैयार करते हैं आपके सपने की जिंदगी के लिए राइट right, जी चलिए सो so, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और इसे स्प्रेड करिए बच्चों राइट right? चलिए जी माई सेल्फ महेंद्र सिंह आई एम बी टेक गोल्ड मेडलिस्ट आई हैव बिन टीचिंग फिजिक्स फ्रॉम पास्ट एट ईयर्स प्रोड्यूस्ड लॉट्स ऑफ रैंक इन मेडिकल एज वेल एज इन जे चलिए जी आगे बढ़ते हैं सो यू हैव टू डाउनलोड दिस टेलीग्राम ऐप और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लेश नीट लाइव चेक इसको अपने फोन के ब्राउजर में आप इंटर करेंगे बच्चों तो यू विल एबल टू ज्वाइन विथ अस और आप हमारे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं ठीक है तो छह साढ़े छह हजार से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं तो आप क्यों देरी कर रहे हैं फटाफट अपना फोन उठाइए और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए कई बच्चे प्लस के बारे में पूछते रहते हैं सर प्लस क्या चीज है तो यार इतना कहूंगा बच्चों प्लस वो धमाकेदार प्लेटफॉर्म है जहां पर आने के बाद आप अपने सपने की जिंदगी को ऐसा मान के चलिए कि प्लस ज्वाइन करने के बाद में 70 परसेंट आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी बस 30 परसेंट आपको मेहनत करना रहेगी बच्चों प्लस पर क्या है बहुत सारे टेस्ट होते हैं क्विजेस हैं डेडिकेटेड डाउट सेशंस हैं जो किसी भी प्रिपरेशन का अहम हिस्सा होता है मोर पर्सनलाइज्ड वे में आपको यहां पर नॉट ओनली अन अकेडमी नीट टीम विल टीच यू बट डेली और कोटा के टॉप एजुकेटर्स भी यहां पर अवेलेबल होते हैं आप देख सकते हैं राइट तो इतनी कम कीमत में इतने सारे एजुकेटर्स एक साथ आपको टीच करते बच्चों या आपको और कहीं नहीं मिलने वाला दैट इज वाई मैं कहता हूं अनअकेडमी इज अनबीटेबल अनबिलीवेबल तो करना क्या प्लस पर आने के लिए फटाफट तो कैपेसिटर और कैपेसिटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की जिम्मेदारी मेरी और यहां पर दिखने वाले नंबर्स की जिम्मेदारी आपकी स्प्रेड करिए जितना ज्यादा आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बच्चों टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जिसमें मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था जिसमें आपको स्पेरिकल कैपेसिटर पढ़ाया था और पढ़ाया था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर राइट जी तो उन सबके डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है बस आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए और बाकी जो चीजें हैं राइट तो नेक्स्ट आता है बच्चों फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फोर्स क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर आप देखेंगे तो फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटी बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है यार अगर आप देखोगे तो ये कैसी प्लेट है बच्चों दिस प्लेट इज नेगेटिव प्लेट राइट और अगर ये प्लेट है नेगेटिव तो इस इसकी पोजीशन पर राइट इस प्लेट की वजह से इस प्लेट वन की सपोज अगर इसको मैं प्लेट वन बोलू बच्चों और इसको मैं अगर कहता हूं प्लेट नंबर टू तो यू कैन सी दैट की सर बिकॉज ऑफ प्लेट नंबर वन बिकॉज ऑफ प्लेट नंबर वन एट द पोजिशन ऑफ प्लेट नंबर टू देर विल सम इलेक्ट्रिक फील्ड यस और नो टू होगा बच्चों यस और नो यहां पर क्या होगी सर देर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड और वो इलेक्ट्रिक कैसी होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टू वर्ड और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है तो वो होता है बच्चों क्यू डिवाइडेड बाय टू एप्सल नॉट जानते ना सभी लोग और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर दिस विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सल नॉट ये भी तरीका होता है उसका राइट right. अब आपको क्या चाहिए आपको चाहिए फोर्स तो फोर्स क्या होता है भैया फोर्स होता है सर चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी वन यस और नो चार्ज मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्लेट पर अवेलेबल टोटल चार्ज कितना है बच्चों क्यू है तो यहां पर एफ हो जाएगा सर दिस चार्ज कितना हो जाएगा Q और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चों आप बोलेंगे सर Q डिवाइडेड बाय ट्वाइस टाइम्स ऑफ एरिया एप्सेलन नॉट तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों दिस F विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू 
ये हो गया बच्चों क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए एप्सिल नॉट एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट समझ में आ रही है बात तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों फोर्स क्या होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ा रखा है पहले से तो सीधे सीधे हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ गया याद करने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्चुअल वैल्यू है बच्चों सीधे सीधे रिजल्ट आता है ठीक है तो फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो अगर अगर यहां पर आप चार्ज को रिप्लेस कर दोगे बच्चों सिग्मा के टर्म में तो आपको पता है सर सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है सर सिग्मा पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो चाहे पूरे एरिया पर बात करो चाहे बहुत छोटे एरिया डीए पर बात करो हर पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स सेम होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया भी सेम होगा और इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कहेंगे इसको हम दिस टर्म इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है बच्चों सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है यहां पर तो प्लीज रिमेंबर दिस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद करेगा राइट जी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देख लीजिए यहां पर प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी डिटरमाइन द वर्क दैट नीड्स टू बी डन टू इंक्रीज द सेपरेशन फ्रॉम डी टू टू डी कहां से कहां तक बच्चों डी से कितना इंक्रीज करना है टू डी तक चलिए जी लगाइए जरा दिमाग और बताइए आंसर क्या लेके आते हैं आप कमॉन गाइज कमॉन बहुत बढ़िया इनिशियल ये आपको यहां पर सेपरेशन दिया हुआ है दिस सेपरेशन इज गिवन टू यू डी और इस प्लेट को यहां से हम एक फोर्स के चलते राइट अब देखो अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर फोर्स कैसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है फोर्स इधर होगा यस और नो गेट इट और नॉट तो यहां पर ये इस तरफ क्या हो जाएगा तो इस तरफ मैं लिख रहा हूं बच्चों एफ इलेक्ट्रिक इस तरफ क्या लिखूंगा मैं एफ इलेक्ट्रिक तो अगर आपको इस प्लेट को ले जाना है तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा तब यह सेपरेशन यहां से क्या हो जाएगी बच्चों डी से टू और यह प्लेट यहां पर आ जाएगा तो भैया अगर ये एक्सटर्नल फोर्स और यह इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हो गए है ना जी ये एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होंगे बच्चों इक्वल बिल्कुल वेरी गुड अब सभी का आंसर करेक्ट है वेरी गुड आदित्य वेरी गुड रोशनी वेरी गुड इशा वेल्डन आकाश वेल्डन वैशाली वेरी गुड क्या बात है क्या बात है जितनी शिद्दत और जितनी मोहब्बत से तुम लोग चीजों को सुनते हो क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं बनता राइट right? सो so, ये सेपरेशन भी अगर डी है तो तुम डी से टू डी अगर कर रहे हो बच्चों तो वर्कडन क्या हो जाएगा वर्कडन सीधा होगा सर फोर्स तो एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा सर सेपरेशन और सेपरेशन आपने कितना खिसकाया तो यहां से यहां तक ले जाने में आप खिसके हो डी डिस्टेंस तो यहां पर डी लिख दीजिए बच्चों यस और नो और एफ एक्सटर्नल का वैल्यू क्या हो जाएगा एफ इलेक्ट्रिक के बराबर जो कितना बताया था वो था बच्चों क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए नॉट और इंटू डी जाएगा तो डायरेक्ट आंसर आ गया और वो कितना हो जाएगा सर q स्क्वायर इनटू में d डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलन नॉट बहुत सिंपल है कांसेप्ट को समझ के चलो यार तो फिजिक्स से आसान और कोई सब्जेक्ट आपको लगेगा ही नहीं फिजिक्स सबसे बेस्ट और सबसे आसान सब्जेक्ट है क्योंकि मोस्ट कांसेप्टचुअल और फंडामेंटल सब्जेक्ट है बस चीजों को समझते हुए केसेस बनाकर आगे बढ़िए फिजिक्स से मोहब्बत हो जाएगी आपको अगला कांसेप्ट आता है सर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दिस कांसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको यहां पर कई सारे क्वेश्चंस एनर्जी पर बेस्ड मिलेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर देखिए अगर हम क्या करते हैं अगर कोई बैटरी हम यहां पर लगाते हैं तो अलग अलग तरीके से यहां पर इस इसका डेरिवेशन किया जा सकता है कहीं अलग अलग फॉर्मेट से कहीं अलग अलग तरीके में यहां पर आपको बता सपोज मैंने यहां पर बैटरी लगाई ये प्लस और ये माइनस जैसे ही आप इस बैटरी में यहां पर सपोज आप क्या करेंगे सपोज आपने यहां पर लगाई एक की क्या लगाई बच्चों आपने यहां पर की तो जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे सर्किट कंप्लीट होगा इमीडिएटली क्या होगा बच्चों इसके पास देखो अगर ये मेटल प्लेट है तो इसके पास प्लस और माइनस दोनों होंगे अगर ये मेल्टेड प्लेट है तो इसके पास क्या होंगे बच्चों प्लस भी होंगे और माइनस भी होंगे तो यहां से सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से निकल के ऐसे फ्लो करके इसके पास आके इकट्ठा हो जाएंगे मतलब ये बैटरी कैसी हो जाएगी बच्चों दिस बिकम पॉजिटिव ये वाला प्लेट कैसा हो जाएगा बच्चों बिकम पॉजिटिवली चार्ज और ये वाला प्लेट कैसा हो जाएगा बच्चों नेगेटिवली चार्ज अंदर सोच और नॉट तो यहां पर हमने ये किया कि सपोज अगर हम एक एक डीक्यू एक डीक्यू जो चार्ज है जो हम चार्ज यहां एक्यूमुलेट कर रहे हैं 
इस प्लेट वन पर क्या कर रहे हैं बच्चों हम कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो बैटरी क्या करती है बच्चों इस डीक्यू चार्ज को इधर लेकर आ रही है तो अगर ये डीक्यू चार्ज इधर आ रहा है तो यहां पर ये प्लस है यहां पर ये माइनस है तो यहां पर क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा तो इसके अगेंस्ट वी नीड टू डू सम वर्क ना यस और नो एवरी तो वर्कडन को क्या लिखते हैं चलिए तो आपको सिखाया था सर वर्कडन इज इक्वस्ट होता है सर चार्ज मल्टीप्लाई बाई क्या होता है पोटेंशियल सिखाया था सबको यस और नो है ना याद करो पोटेंशियल वाला चैप्टर बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहला लेक्चर हमने किया था वर्कडन और वहां आपको सिखाया था वो होता है बच्चों चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल यस और नो अब ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर आप देखेंगे दिस डब्लू तो एट एनी इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट सपोज ये टोटल चार्ज क्यों नहीं इस 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 प्लेट के पास कितना चार्ज हुआ होगा बच्चों क्यू चार्ज किसी इंस्टेंट पर भाई जब मैंने बैटरी कनेक्ट करी होगी उस समय पर इन प्लेट्स के पास कोई चार्ज नहीं होगा धीरे 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 चार्ज क्या हो रहा है बच्चों एक्यूमुलेट हो रहा है तो एट एनी इंस्टेंट इसके पास चार्ज कितना होगा बच्चों क्यू तो यहां पर चार्ज हो जाएगा सर क्यू और अगर आप पोटेंशियल मतलब चार्ज कौन सा लेके आ रहे हो आप डी क्यू चार्ज कौन सा लेके आ रहे हो बच्चों आप डी क्यू ये क्यू कौन सा चार्ज होता था जिसे हम लेकर आते हैं तो वी आर मूविंग दिस डी क्यू चार्ज और पोटेंशियल क्या होगा पोटेंशियल होता है बच्चों क्यू डिवाइडेड बाय सी पोटेंशियल क्या हो जाता है बच्चों Q डिवाइडेड बाय C सर क्यों आपने पोटेंशियल Q बाय C लिखा क्योंकि आपको पढ़ाया था C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों तो C इज इक्वल टू होता है बच्चों Q डिवाइडेड बाय V यस और नो तो V को क्या लिखोगे सर V इज इक्वल टू Q बाय C तो Q का वैल्यू कैपिटल Q का वैल्यू आपने स्मॉल Q क्यों रखा बिकॉज़ आई एम अज्यूमिंग कि जिस समय मैं यहां पर वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं उस वक्त में टाइम T इज इक्वल टू 0 पर कोई चार्ज नहीं था धीरे-धीरे पहले 1 सेकंड में DQ डाला होगा फिर अगले सेकंड में DQ डाला फिर अगले सेकंड में DQ डाला जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है मैं इस DQ चार्ज को यहां पर इस प्लेट वन के ऊपर डालते जा रहा हूं तो किसी इंस्टेंट पर मेरे मेरे पास चार्ज कितना है बच्चों Q है तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वर्कडन भी आपको छोटा सा बोलना पड़ेगा DW डब्ल्यू क्योंकि आप चार्ज छोटा सा ले जा रहे हो इंटीग्रेट करो इंटीग्रेट करोगे सॉरी जी इंटीग्रेट करोगे तो कहां से कहां तक जब चार्ज क्यू इज इक्वल टू जीरो था तब आपने कोई काम भी नहीं किया तो आपका वर्कडन भी जीरो था जब आपका चार्ज जब आपका चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों जब आपका चार्ज क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू हो जाएगा उस समय आपका वर्कडन भी डब्ल्यू हो जाएगा तो यहां पर वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाय सी कॉन्स्टेंट है दैट वुड बी ये हो जाएगा सर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू लिमिट रखेंगे सर जीरो से कैपिटल क्यू सो दिस वर्क डन कम्स आउट टू बी कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर टू सी ये जो वर्क डन है ये जो वर्क डन हमने किया इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट दिस चार्जेस ओवर दी प्लेट्स यही वर्क डन क्या होगा बच्चों एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जाकर स्टोर होगा राइट बिकॉज वी आर डूइंग वर्क डन अगेंस्ट वॉट वी आर डूइंग वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स नेचर में होता है कॉन्जर्वेटिव तो कॉन्जर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर हम कोई भी वर्क करेंगे तो वो एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा ये वेल नॉन कॉन्सेप्ट है राइट right? अब चलिए अलग अलग फॉर्मेट होते तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन ये फॉर्मूला प्लीज आप याद रखेंगे एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू सी अलग अलग फॉर्मेट से इसके देखो ये तो हमने निकाला ना बच्चों ये हमने अभी प्रूव कर लिया कि U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C लेकिन अगर आप देखें यहां पर तो C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों Q V होता है राइट सॉरी Q बाई वी एक मिनट गड़बड़ कर दिया बच्चों दिस इज This is कितना हो जाएगा सर तो Q डिवाइडेड बाय V हो जाएगा तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं और आई कैन राइट साइड Q का वैल्यू CV हो जाएगा बच्चों Q का वैल्यू क्या हो जाएगा CV तो पुट अगर करेंगे तो हमें एक और फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों हाफ CV स्क्वायर और अगर और अगर हम Q और V की टर्म में लिखना चाहेंगे तो वी कैन राइट सर Q इन में V तो दीज थ्री आर दी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ यू आपको याद रखने हैं राइट right? आपको याद रखने ये फॉर्मेट्स बच्चों बिकॉज अगर आप इन फॉर्मेट्स को याद रखोगे तो कई जगह कई सारे क्वेश्चंस में देखो क्यू और सी दिया होगा तो फिर यू निकल सकता है कई जगह सी और भी देगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है लेकिन आपको याद तीनों ही होने चाहिए और बड़ा आसान है यार बस हमने क्या किया है क्यू की वैल्यू को रख दिया क्या सीवी तो ये फॉर्मूला बन जाएगा और फिर उसके बाद में यहीं से आप क्या करोगे यहां पर क्या लिखा क्यू स्क्वायर ना सी और वी की टम में चाहिए तो क्यू को रिप्लेस कर दिया फिर किसमें चाहिए क्यू और वी की टम में सी को रिप्लेस कर दो यू विल गेट द रिजल्ट Understood? Everyone, बच्चों? Right. अब आगे बढ़ते हैं तो वर्क डन बाई दैटरी देखो अब ये जो सारा का सारा खेल हो रहा है यहां पर ज
बैटरी को क्या करना पड़ेगा बच्चों वर्क करना पड़ेगा और वर्कडन का हमेशा से एक ही कॉन्सेप्ट रहा है और वो क्या है देखिए जरा आप तो वर्कडन को आप लिखेंगे सर वर्क डन बाय बैटरी वर्क डन बाय बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे राइट वर्क डन बाय बैटरी और यह होगा बच्चों चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी क्या लिख रहा हूं बच्चों में यहां पर चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी प्लीज फॉर्मूला बना रहा हूं मैं आपके लिए ऐसा यहां पर हम नॉर्मल जो बात करेंगे तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी एक मिनट जी दिस इज चार्ज हम क्या लिखेंगे बच्चों दिस इज चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया वो आपने लिखा एंड इनटू में क्या लिखेंगे सर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में क्या लिखोगे बच्चों आप यहां पर तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे आप यहां पर आपने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस अब ध्यान दीजिएगा अगर मैं इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को वी कहूं क्या कहूं बच्चों इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को वी जो सेल आता है ना सेल आपने देखा है डिरो सेल का एवरी डे का कोई भी सेल अगर आपने देखा हो तो उसके ऊपर लिखा होता है इतने वोल्ट का है तो वो जो वोल्ट है ना वो जो वोल्टेज है उसको मैंने पर क्या कहा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस हालांकि वो जब लिखा होता है उस समय जब आप देख रहे हो वो सर्किट में जब कनेक्टेड नहीं है तब हम उस वैल्यू को ईएमएफ कहते हैं और जब वो सर्किट में कनेक्ट हो जाता है तब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस तो समझिएगा ध्यान से तो जब मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तब डिटेल में हम बात करेंगे कि सर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग-अलग चीजें हैं क्यों बट अभी आप यहां पर समझ लीजिए सर कि वर्क डन बाय बैटरी तो इसको मैं बोलूंगा सर डब्ल्यू बी और ये कितना होगा चार्ज सप्लाईज बाय बैटरी तो लेट अस सपोज दैट कि यहां पर टोटल चार्ज टोटल चार्ज बैटरी कितना सप्लाई करेगी तो टाइम t इक्वल्स टू 0 से जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा तो कितना चार्ज सप्लाई कर चुकी बैटरी q चार्ज बच्चों तो यहां पर चार्ज सप्लाई बाय बैटरी कितना हो गया q ठीक है जी और यहां पर क्या लिखेंगे पोटेंशियल तो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी कितना हो गया बच्चों v हो गया पोटेंशियल ऑफ द बैटरी कितना हो जाएगा बच्चों v हो जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लेट कितना होगा v होगा एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट तो यहां पर अगर मैं मैं जो कॉन्सेप्ट है c इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों q डिवाइडेड बाय v तो अगर मैं लिखूं सर q इज इक्वल टू cv तो ये क्या हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी कम्स आउट टू बी cv स्क्वायर वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया बच्चों cv स्क्वायर अब जरा ध्यान से सुनना है यहां पर ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने ऐसा क्यों कहा क्योंकि यहां पर जब आपने वर्क डन बाय बैटरी कैलकुलेट किया तो कितना आया cv स्क्वायर ये बैटरी वर्क कर क्यों रही है बिकॉज़ ये बैटरी इन कैपेसिटर को इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही है चार्ज करके एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं तो वर्क डन कितना हुआ सीवी स्क्वायर लेकिन एनर्जी कितनी स्टोर हुई एनर्जी जो स्टोर्ड है बच्चों एनर्जी जो स्टोर्ड है आपके पास उसको देखिएगा एनर्जी जो स्टोर्ड है वो आपको समझ में आती सर दैट इज यू और वो कितना है सर वाई हाफ सीवी स्क्वायर मतलब अगर आप देखोगे तो जस्ट 50% कम एनर्जी स्टोर हो रहा है जितना मैं काम कर रहा हूं उसका 50% कम अगर स्टोर हो रहा है दैट मींस यहां पर कुछ न कुछ लॉसेस होंगे बच्चों क्या होंगे जी लॉसेस होंगे एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट तो यहां पर ध्यान दीजिएगा अगर मैं देखूं तो वर्क डन बाय बैटरी दो बातों में जाना चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा सर वर्क डन बाय बैटरी विल गो इन टू टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस एक तो एनर्जी स्टोर करेगा यू और दूसरा कहां पर जाएगा बच्चों तो दूसरा यहां पर होगा एनर्जी कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगी बच्चों लॉस कर जाएगी एज अ हीट तो यहां पर एक बहुत सुंदर सा बहुत प्यारा सा इक्वेशन बनता है सर वर्क डन इज इक्वल टू यू प्लस क्या हो जाएगा हीट और अगर और अगर थोड़ा सा और जनरलाइज फॉर्म में इसको लिखूं तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बच्चों ध्यान दीजिएगा और आई कैन राइट डेल डब्ल्यू राइट इज इक्वल टू दिस इज वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा सर हीट लॉस क्या हो जाएगा बच्चों हीट लॉस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर एनालिसिस चलिए जी आगे बढ़ते हैं सिखाते हैं आपको एक पर्टिकुलर एनालिसिस से आगे चल के और आपको सिखाऊंगा कि ये जो हीट लॉस है ये होता किस फॉर्म में है राइट तो जब हम पढ़ेंगे ईएम वेव्स तब आपको समझ में आएगा कि बिटवीन दिस टू प्लेट्स बिटवीन दिस टू प्लेट्स अगर हम यहां पर क्या करते हैं राइट अगर एक पर्टिकुलर कंपास अगर ले जाकर देखेंगे तो वो कंपास डिफ्लेक्ट हो जाता है मतलब यहां पर कोई करंट नहीं है लेकिन फिर भी डिफ्लेक्शन है तो मैक्सवेल ने यहां पर प्रूव किया था कि बिटवीन दिस टू प्लेट्स देयर विल बी सम वेव्स और उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं बच्चों तो जो हीट है ना ये उसी फॉर्म में लॉस होती है लेकिन अभी वो पढ़ा नहीं है इसलिए मैं मैंने यहां पर इसको नाम क्या दिया है हीट दैट्स इट अंडरस्टूड चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ें और इसको समझे जरा है ना हर एक चीज आपको फॉर्मूला ध्यान आया बच्चों कि फॉर्मूला कैसे हो रहा है अंडरस्टूड एवरीवन और नॉट चलिए ध्यान दीजिए यहां पर क्वेश्चन देखिए अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी व्हिच इज इनिशियली अनचार्ज इज कनेक्टेड विद अ बै
पिछली स्लाइड में जो हमने कैलकुलेट किया वही इस क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों आंसर होगा एक पैरल प्लेट कैपेसिटर है इस तरह का इनिशियली अनचार्ज है मतलब यहां पर क्यू इज इक्व टू जीरो है बैटरी कनेक्टेड नहीं है दिस इज इनिशियल सिचुएशन ये कैसा सिचुएशन है बच्चों दिस सिचुएशन इज इनिशियल वन लिख लिया करें ऐसा ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो फिर हमने क्या किया वी हैव टेकन दिस कैपेसिटर और हमने यहां पर कनेक्ट कर दी बच्चों बैटरी ये करी बच्चों बैटरी कनेक्ट जैसे ही हम इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे दिस विल बिकम प्लस दिस विल बिकम माइनस तो यहां पर क्या आ जाएगा सपोज इसके पास चार्ज आता है प्लस क्यू इसके पास चार्ज आता है बच्चों माइनस क्यू ठीक है जी तो प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज अपियर हो गए तो टोटल फाइनल सिचुएशन अगर आपकी ये है दिस इज फाइनल सिचुएशन और यहां पर कितना है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलन है अंडरस्टूड दिस थिंग राइट तो यहां पर फाइनल चार्ज कितना हो गया क्यू तो बैटरी वर्क कितना करेगी तो बैटरी वर्क करेगी बच्चों चार्ज सप्लाईज और चार्ज सप्लाईज क्या लिखोगे बच्चों चार्ज सप्लाई लिखोगे सर क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल इनटू में यहां पर क्या लिखोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस पीडी तो चार्ज सप्लाई कितना किया फाइनल चार्ज हमने दे दिया क्यू इनिशियल चार्ज कितना था बच्चों जीरो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बच्चों उसका एप्सिलन तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ जाएगा जी क्यू मल्टी जीरो तो डेल्टा यू का वैल्यू आपके पास आ जाएगा बच्चों डेल्टा यू का वैल्यू कितना आया हाफ सी एफ स्क्वायर तो हीट लॉस कितना हो जाएगा बच्चों आपका हीट लॉस हो जाएगा सर हाफ एफ नॉट स्क्वायर मैंने कुछ नहीं किया है आई जस्ट यूज दिस इक्वेशन इज एंड इट क्लियर टू एवरी वन गाइस समझ में आ रही है सारी बात चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है क्या दिया यहां पर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी विच इज इनिशियली चार्ज अप टू अ पोटेंशियल डिफरेंस अपसिलन एक कैपेसिटर है जो इनिशियली चार्ज है बच्चों राइट right? तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कैपेसिटेंस सी और इनिशियली क्या बोला है सर चार्ज अप टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एप्सिलन इस कनेक्टेड विथ अ बैटरी ऑफ ई इसको क्या किया एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जिसका ई कितना है बच्चों एप्सिलन नॉट बाई एप्सिलन बाई टू है मतलब इनिशियली जितने पोटेंशियल से चार्ज था उसके हाफ से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा सच दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हाट हैपेंस तो फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी एंड फाइंड द नेट हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अब देखो एक बात समझो यहां पर अगर इस क्वेश्चन को हम ढंग से देखें तो डायग्राम बना लीजिए डायग्राम बनाने पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सर ये क्वेश्चन वर्क कैसे करेगा ठीक है ध्यान दीजिए यहां पर अ कैपेसिटर वी हैव अ कैपेसिटर वी हैव जिसके पास यहां पर जिसका कैपेसिटेंस कितना है बच्चों सी और जो कितने पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज है बच्चों एप्सिलन नॉट से तो यहां पर मैंने लिख लिया एप्सिलन मतलब इसके पास अगर मैं चार्ज की बात करूं तो क्यू इनिशियल का वैल्यू हो जाएगा बच्चों सी एप्सिल सी एप्सिलन यस और नो क्यू इज इक्वल टू सी होता है ना तो ये इनिशियल सिचुएशन है कैसी सिचुएशन है बच्चों इनिशियल सिचुएशन जिसमें क्यू इनिशियल को मैं क्या लिखूंगा सी इंटू मैं एप्सिलन एवरी और अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात करूं तो वो हो जाएगा सर हाफ सी एप्सिलन का होल स्क्वायर एवरी इतनी समझ में आई बात बच्चों बहुत बढ़िया अब हम क्या कर रहे हैं सर तो अब हम यहां पर कर रहे हैं बच्चों मैंने यहां पर लिया ये प्लेट कैपेसिटर जिसके पास यहां चार्ज कितना था तो यहां पर आप बोलोगे सर चार्ज सी एप्सलन था यहां पर चार्ज कितना था बच्चों माइनस सी एप्सलन था आई हैव कनेक्टेड दिस विद अ बैटरी विद अ बैटरी ऑफ ई कितना तो जो बोला है वो करो बिल्कुल अपना दिमाग ना लगाओ बस जो बोला है वो करो बैटरी ऑफ पोटेंशियल कितना बच्चो एप्सिलन बाय टू अब आपको एक बात स्पष्ट तौर पर समझ में है कि अगर इसका पोटेंशियल कितना है सर एप्सिलन बाय टू है तो यहां पर और इसका कैपेसिटेंस देखो कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज 
कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता कितनी बार आपको पढ़ा रखी है बात राइट तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका जो चार्ज है फाइनल केस में इसका चार्ज कितना हो जाएगा तो सी बाय सी एफ्सिलन बाय टू और ये कितना हो जाएगा बच्चों सी एफ्सिलन बाय टू एवरी वन यो नो तो फाइनल चार्ज आपको समझ में आ गया क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है बच्चों सेपरेशन चेंज नहीं किया एरिया ऑफ द प्लेट चेंज नहीं किया मीडिया बिटवीन द प्लेट चेंज नहीं किया मतलब इफ यू मेंटेन दी जियोमेट्रिक कंडीशन एज यू हैव इन द इनिशियल केस तो सी का वैल्यू कांस्टेंट होगा चार्ज कितना होता है C इंटू में V तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा एप्सिलन बाय टू तो यहां पर फाइनल चार्ज की अगर आप बात करेंगे तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों C एप्सिलन डिवाइडेड बाय टू और अगर आप यहां पर फाइनल एनर्जी की बात करोगे तो दैट वुड बी व्हाट तो फाइनल एनर्जी को मुझे लिख लेना चाहिए सर U फाइनल इज इक्वल्स टू हाफ C V स्क्वायर और V स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे सर एप्सिलन डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर अब उसने क्या पूछा है फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी फाइंड द टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी ध्यान से सुनिएगा कांसेप्ट को बच्चों ठीक है बड़ा मजेदार कांसेप्ट होने वाला है चलिए जी तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो चार्ज फ्लो मतलब मैं उसको बोल रहा हूं डेल्टा क्यू इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों इसको हम लिखेंगे सर चार्ज फ्लो चार्ज फ्लो और ये जो हमेशा फिजिक्स में मैंने आपको क्या सिखाया जब भी कभी डेल्टा क्यू लिखना हो या डेल्टा कोई भी क्वांटिटी लिखना हो वो हमेशा लिखी जाती है बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल क्या लिखी जाएगी बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल आप ऐसे ही प्रोसीड करें आप बिल्कुल परेशान नहीं हो कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है देखो जरा यहां पर तो क्यू फाइनल कितना है सर सीपसेलन डिवाइडेड बाय टू माइनस क्यू इनिशियल कितना हो जाएगा सर सीपसेलन यहां पर रिजल्ट क्या आया माइनस सी इन डिवाइडेड बाय टू तो यहां पर ये जो नेगेटिव साइन आया है दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि एक्चुअल में जो चार्ज है वो यहां पर पूछा क्या था चार्ज फ्लो थ्रू दी बैटरी बट ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स करेगा चार्ज विल नॉट फ्लो थ्रू दी बैटरी इट विल फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर इन टू दी बैटरी मतलब कैपेसिटर से चार्ज कहां जाएगा बैटरी के अंदर तो यहां पर अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा ना बच्चों तो वो डायग्राम की डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो डायरेक्शन ऐसा बनेगा समझ में आ रही है सारे दोस्तों को बात राइट right, जी चलिए तो आगे बढ़िए आगे बढ़ेंगे मजा आएगा अब उसने क्या पूछा था फाइंड द टोटल वर्क डन अब आपको क्या सिखाया था वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है बच्चों तो वर्क डन बाय बैटरी होता है सर चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी क्या होता है बच्चों चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी यही सिखाया था ना चार्ज सप्लाइड बाय किसकी वजह से तो आप लिखोगे सर चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी एंड इन में क्या होगा सर पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना चार्ज सप्लाई करेगी बैटरी बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया सर क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल और इन में क्या लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है एप्सिलन बाय 2 चार्ज कितना सप्लाई किए तो फाइनल हो गया था सर आपका c एप्सिलन डिवाइडेड बाय 2 माइनस था सर c एप्सिलन इनटू में क्या हो जाएगा सर एप्सिलन डिवाइडेड बाय 2 तो रिजल्ट क्या आ गया सर माइनस में c एप्सिलन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों 4 है ना क्योंकि यहां पर c एप्सिलन बाय 2 माइनस का बचेगा एप्सिलन बाय 2 तो ये हो जाएगा माइनस c एप्सिलन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि वर्क इज नॉट डन बाय द बैटरी वर्क इज डन ऑन द बैटरी बैटरी ने नहीं किया काम बैटरी के ऊपर काम किया गया बच्चों प्लीज इसको ध्यान रखिएगा नेगेटिव साइन के साथ परेशान नहीं हो जाना राइट तो यहां पर हीट डिसिपेट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको सीधे बस फार्मूला लगा देना सर wb is equals to यहां पर लिखोगे सर डेल्टा यू एंड प्लस क्या लिखोगे सर आप यहां पर हीट तो आप लिखोगे सर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका तो एच इज इक्वल टू डब्ल्यू बी और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों डेल्टा यू डब्ल्यू बी आप जानते हैं सर माइनस सी एप्सिलन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ये माइनस हो जाएगा सर यू फाइनल सी एप्सिलन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा बच्चों तो यहां पर देखो यहां बताया था ना This is C epsilon square divided by फोर और this is एट तो ये हो जाएगा सर आपका यहां पर आठ और माइनस हो जाएगा सर C epsilon square सी एप्सिलन स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना था बच्चों टू आप इसे सोल्व करेंगे यू विल गेट हीट डिसिपेटेड थ्रू दिस सर्किट एवरी वन अंडरस्टूड और नॉट समझ में आ रहा है बच्चों वेरी गुड जी वेरी गुड बहुत बढ़िया मजा आ रहा है बच्चों राइट यस माइनस थ्री सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर वेरी गुड वेरी गुड नाउ एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बच्चों देखो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है जब भी बात आ जाती है किसकी डेंसिटी की डेंसिटी की मतलब अगर मैं आपसे डेंसिटी पूछू सिंपल शब्दों में तो आप क्या कहोगे बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज मास डेंसिटी मास को डिवाइड बाई वॉल्यूम किया अगर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछे तो हम बोलेंगे सर हाउ मच मास इज कन्फाइंड इन अ गिवन वॉल्यूम बच्चो राइट हाउ मच मास इज कन्फाइंड इन अ गिवन वॉल्यूम तो यहां पर यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो हम उसे लिखेंगे सर एनर्जी डेंसिटी क्या लिखेंगे बच्चों हम
इन दी कैपेसिटर एनर्जी डेंसिटी है ना तो एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इसन इट यस और नो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर चलिए सो u इज इक्वल टू कितना एनर्जी आप स्टोर करते हैं आप एनर्जी स्टोर करते हैं सर हाफ cv स्क्वायर और आप यहां पर वॉल्यूम की जब बात करेंगे किसकी बात करेंगे बच्चों वॉल्यूम ये v क्या है इट्स अ वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कैपेसिटर के पास होता है बच्चों प्लेट्स और उसके बीच की क्या होती है बच्चों सेपरेशन प्लेट्स होती हैं और बीच की सेपरेशन तो अगर आप उस वॉल्यूम की बात करेंगे जिसके अंदर लाइंस कंफाइंड है बच्चों अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे ये वाली जिसके अंदर लाइंस क्या है बच्चों कंफाइंड है तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा तो इस प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और ये वाली सेपरेशन डी बच्चों यस और नो सो दिस इज डी तो यहां पर आप क्या लिखेंगे सर दिस विल बी ये हो जाएगा सर आपका यहां पर एरिया इनटू में डी ये हो जाएगा बच्चों हाफ ये सी सी की जगह क्या लिखेंगे इट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना तो सी की जगह लिखेंगे सर हम यहां पर एरिया एब्सोल्यूट नॉट डिवाइडेड बाय डी और ये हो जाएगा सर आपका एरिया इंटू में क्या हो जाएगा सर यहां पर और ये डिवाइडेड बाय डी हो गया एंड दिस इज ये वन मोर डी नीचे है राइट right? और यहां पर क्या हो जाएगा सर राइट दिस इज वी स्क्वायर राइट और ये नीचे हो गया सर आपका दिस इज डी तो डी से डी कैंसिल तो यहां पर वैल्यू क्या आ गया सर हाफ सी सॉरी एक मिनट जी एक मिनट यहां पर यह डी स्क्वायर होगा दिस इज नॉट नीचे डी दिस इज इन डी तो एक मिनट बच्चो एक मिनट राइट right. एक एरिया यहां पर नीचे आ जाएगा और एक डी पहले से ही है और एक डी इसका आ जाएगा तो डी स्क्वायर होगा सो so, रिजल्ट हो जाएगा सर हाफ ये हो जाएगा एप्सल नॉट ये हो जाएगा बच्चों वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर लेकिन ये जो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक और रिलेशन हमें पता है यस और नो वी डिवाइडेड बाय सेपरेशन वी डिवाइडेड बाय सेपरेशन क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो यहां पर एनर्जी डेंसिटी जो छोटा यू है वो क्या हो जाएगा सर हाफ एप्सल नॉट इन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा बच्चो होल स्क्वायर हो जाएगा एवरीवन अंडरस्टूड और नॉच बात समझ में आई सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी बहुत काम की चीजें बच्चों छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बड़ा मजेदार है बहुत ज्यादा काम में आता है आगे चल के ठीक है राइट अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जी तो ये आपके लिए फॉर्मूला बस यहां पर बना के रखा हुआ है एक बार आप इसे देख लीजिएगा अब यहां पर क्या लिखा है सर सेल्फ एनर्जी एज एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर मेरे पास यहां पर एक स्फेरिकल कंडक्टर है क्या है बच्चों ये स्फेरिकल कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब क्या क्या हो सकता है तो ये सॉलिड कंडक्टर हो सकता है या फिर स्फेरिकल शेल हो सकता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है प्लीज रिमेंबर तो अगर आप देखें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बाहर निकलेंगी अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गो लाइक दैट एवरी वन अंडरस्टूड और नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बाहर जाएंगी तो आप यहां पर क्या बोलेंगे सर इसके सर्फे R से लगाकर तो इंफिनिटी तक कहां तक बच्चों टिल इंफिनिटी तक आप यहां पर क्या कर सकते हैं यू कैन स्टोर दिस एनर्जी तो इसको हम सेल्फ एनर्जी कहते हैं कैसे कैलकुलेट करें भैया तो U को इस U को मैं क्या लिख सकता हूं सर दिस U कैन बी रिटर्न एज DU डिवाइडेड बाय DV क्या लिखा जा सकता है बच्चों DU डिवाइडेड बाय DV जब कोई चीज वेरिएबल होती है हमें डिफरेंशिएटिव फॉर्म में जाना पड़ेगा कहां जाना पड़ेगा बच्चों डिफरेंशिएटिव फॉर्म में यस और नो राइट एवरीवन अंडरस्टूड समझ में आ रहा है बच्चों बात राइट right, समझ में आ रहा है तो अपना प्यार दिखाइए चैट बॉक्स में अपनी मोहब्बत दिखाइए और इस वीडियो को स्प्रेड करिए बच्चों अपने दोस्तों के बीच में जितना ज्यादा आप स्प्रेड कर सकते हैं ठीक है जी तो यहां पर अगर हम देखें सो दिस डी यू कैन बी रिटर्न एज यू यू की जगह में लिखूंगा बच्चों हाफ ये हो जाएगा एप्सल नॉट ये हो जाएगा सर ई e का होल स्क्वायर इन में हो जाएगा सर डी बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है किसी डिस्टेंस आर पर किसी डिस्टेंस आर पर सेंटर से किसी डिस्टेंस आर पर अगर मैं आपसे पूछू आउटर साइड ऑफ द शेल राइट आर डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों देखिए ये फिजिक्स है यहां पर पिछले चैप्टर्स का लिंक होना और पिछली पढ़ाई गई सारी बातों पर प्रैक्टिस होकर उन्हें दिमाग में फिट रखना इज वेरी नेसेसरी क्योंकि अगर आपको वो चीजें याद नहीं होंगी तो फिर बच्चों थोड़ी तकलीफ होगी आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने में तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा तो मैं लिखूंगा बच्चों यहां पर डी यू ये हो जाएगा सर हाफ दिस इज एप्सल नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैं बात करूंगा तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा सर ई इज इक्व टू और क्या होता है तो वो होता है सर आपको पढ़ाया था सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एंड दैट फॉर्मुला इज वॉट तो यहां पर आप लिख सकते हो सर वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर यस और नो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जहां पर 
क्यू क्या है क्यू इज दार्ज एंड आर क्या है आर इज दल डिस्टेंस फ्रॉम देंटर ऑफ द स्पेरिकल कंडक्टर तो मैं यहां पर लिखूंगा सर दिस विल बी के की जगह मैं लिखूंगा सर वन डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सल नॉच और ये हो जाएगा सर क्यू अपना एज इट इज नीचे हो जाएगा सर आपका आर स्क्वायर एज इट इज इंस्टेड ऑफ डीवी डीवी किसका लिखना है तो डीवी आपको लिखना है बच्चों वो जो पर्टिकुलर आर लोकेशन पर स्पीयर बनेगा पर्टिकुलर आर लोकेशन पर जो स्पेरिकल शेल बनेगा उसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम क्या होगा सर सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर इंटू में उसका छोटा सा सेपरेशन कितना हो जाएगा बच्चों डी आर यस और नो छोटा सा सेपरेशन डी आर एवरी वन अंडरस्टूड और नॉट राइट जी तो अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी बात बड़ी आसान है सो दिस डी यू इज इक्वल टू हाफ ये हो जाएगा बच्चों एप्सिल नॉट यहां पर देखो तो ये इसका होल स्क्वायर है तो बात बनेगी क्या तो ये बन जाएगी सर क्यू स्क्वायर और ये बनेगा सर आपका फोर पाई एप्सल नॉट एज इट इज एक और बार फोर पाई एप्सल नॉट क्योंकि यहां पर क्या है जी स्क्वायर हो रहा है आर स्क्वायर आर स्क्वायर ये हो जाएगा सर फोर पाई एप्सल नॉट और ये नीचे इंटू में हो जाएगा सर सॉरी फोर पाई आर स्क्वायर और हो जाएगा डी आर एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल फोर पाई से फोर पाई कैंसिल अंडरस्टूड और नॉट और एक और मजेदार बात एक एप्सल नॉट से एप्सल नॉट भी कैंसिल तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा इस DU को इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या रिजल्ट आया लिख लीजिए तो ये हो जाएगा सर वन बाई एट वन बाई एट और ये हो जाएगा सर पाई एप्सल नॉट ये हो जाएगा सर पाई एप्सल नॉट और ये आर स्क्वायर है अच्छा ऊपर जो है आपका क्यू स्क्वायर एज इट इज और ये जो आर स्क्वायर है रेसी प्रोकल होकर ऊपर जाएगा बच्चों तो दिस विल बी आर टू दी पावर माइनस टू इन टू मै इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक करोगे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है लेकिन हमें पता नहीं होता या यू कहें कि मेडिकल के एक्सपेरियंस जब पढ़ाई कर रहे होते हैं मेडिकल की और जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बच्चों नीट की तो ये कहकर कि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चा परेशान हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया जाता है लेकिन मैं बता रहा हूं बच्चों कि यार अगर आपको डॉक्टर बनना है तो थोड़ी तो फाइट मारनी पड़ेगी राइट इतना आसान भी नहीं रहा जितना आसान आप पहले सोचते थे ठीक है तो थोड़ी फाइट तो हमें करनी है और अगर हम ध्यान लगाकर सीखेंगे तो सीख जाएंगे तो आर आप कहां से कहां तक बच्चों तो जब आर का वैल्यू कैपिटल आर करोगे है ना तब यहां पर एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी तो उसको यू लिख दीजिए और जब आप आर इज इक्वल टू क्या करोगे इंफिनिटी करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा वैल्यू आप यहां पर जीरो मार दीजिए अब जब यहां पर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट राइट और वो रिजल्ट कितना आएगा तो वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर दट रिजल्ट कम्स आउट टू बी क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और यहां पर कितना हो जाएगा सर तो दिस विल बी वन बाय आपका आर राइट right? तो सीधे रिजल्ट आ जाएगा बच्चों दिस विल बी आर और मैंने क्वेश्चन भी सीधे सीधे ले रखा है इसको आप पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे मैं बस डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ रहा हूं डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ रहा हूं बच्चा क्योंकि इसका मैं डेरिवेशन आपको करवा चुका हूं तो दिस इज वॉट वी कॉल सर सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी दिस इज वॉट वी कॉल बच्चो सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ए स्पायरिकल कंडक्टर जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट आर अंडरस्टूड और नॉट एवरी समझ में आ रही बात सबको अच्छे से चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट आता है सर शेयरिंग ऑफ चार्जेस क्या आता है बच्चों आपका शेयरिंग ऑफ चार्जेस मतलब कि यार ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा चुका हूं जब मैंने दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया था यहां पर भी कुछ सिमिलर सा कॉन्सेप्ट हो रहा है और वही जो मैंने आज एक लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कहा था ना कि आज कुछ ऐसी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपने आज तक पहले नहीं पढ़ी होगी कैपेसिटर में यही वो बात है राइट जी चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से तो शेयरिंग ऑफ चार्ज की बात करते बच्चों ध्यान से देखिएगा अगर एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी बच्चों आर वन है उसके पास इनिशियल चार्ज क्यू वन है उसका कैपेसिटेंस अगर सी वन है अगर उसका वोल्टेज वी वन है और उसकी सेल्फ एनर्जी कितनी बच्चों यू वन है दूसरा अगर है उसके नोटेशन आपको साइड में लिखे हुए क्यू टू सी टू वी टू यू टू अब हम क्या कर रहे हैं तो अगली स्टेप में ये जो दोनों के दोनों आपके पास स्पेरिकल कैपेसिटर्स हैं या जो कंडक्टर्स हैं इनको आपने क्या किया एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया क्या किया बच्चों एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया देखो प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा होगा तो क्या होगा जब भी किसी दो कंडक्टर्स को हम एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस विल फ्लोज चार्जेस विल फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल अंडरस्टूड और नॉट चार्जेस कहां से कहां तक फ्लो करेंगे बच्चों हायर पोटेंशियल वाली बॉडी से लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी तक फ्लो करेंगे तब तक फ्लो करेंगे जब तक कि उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता तो यहां पर देखो अगर आप यहां पर देखेंगे चूंकि कैपेसिटर चार्ज और वोल्
प्राइम क्योंकि पहले वाले में शायद V1 और V2 था तो बाद वाले में आपको कर देना बच्चों उनको प्राइम प्राइम एनर्जी भी चेंज हो जाएगी कैपेसिटेंस सेम रहेगा चार्जेस चेंज हो जाएंगे और क्या होगा तो नया चार्ज हो जाएगा बच्चों Q1 वन प्राइम इज इक्वल टू सी वन वी वन प्राइम और सी टू क्यू टू प्राइम इज इक्वल टू सी टू वी टू प्राइम राइट चेंज कैपेसिटर चेंज नहीं होगा बच्चों बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी अब आगे बढ़ते हैं न्यू चार्ज अगर आप न्यू चार्ज की बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना पड़ेगा जिस दिन मैं कंजर्वेशन पढ़ा रहा था मैंने कहा था ना जब कैपेसिटर पढ़ेंगे तब कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज में आएगा यस और नो एवरी वन चलिए बहुत ज्यादा यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको पहले ही पढ़ा रखा है तो Q1 वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्यू वन प्राइम प्लस क्यू टू प्राइम इज इक्वल टू क्यू मतलब टोटल चार्ज इक्वल टू राइट तो यहां पर Q2 टू प्राइम का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों Q R2 टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू जहां पर Q क्या है Q इज दी टोटल चार्ज इस Q को हम क्या बोलेंगे बच्चों दिस Q इज नॉन एज टोटल चार्ज जो पहले से ही मौजूद है ठीक है और Q1 वन प्राइम क्या आ जाएगा बच्चों तो Q1 वन प्राइम आ जाएगा यहां पर ऊपर आएगा आर वन अंडरस्टूड और नॉट ऊपर आएगा बच्चों आर वन ये आपको फॉर्मूलाज के पहले भी पढ़ा रखा है लेकिन नया क्या करना है यहां पर तो तब हमने पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया था बच्चों तब हमने पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं किया था आज हम यहां पर नया कर रहे हैं कॉमन पोटेंशियल तो जब दोनों स्पीयर्स को आपने कनेक्ट किया तो यहां पर वी क्या हो जाएगा बच्चों कॉमन पोटेंशियल और ये क्या होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी टोटल चार्ज क्या होगा बच्चों सी वन प्लस सी टू डिवाइडेड क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू या फिर आप इसको क्यू वन प्राइम प्लस क्यू टू प्राइम डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू भी लिख सकते हो क्योंकि क्योंकि आपको पता है बच्चों क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू क्या है आपके पास तो क्यू वन प्राइम प्लस क्यू टू प्राइम एग्जिस्ट करता है एवरी वन यस और नो भैया मैं आप तक पहुंच रहा हूं ना राइट right? चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या होगा बच्चों एनर्जी लॉस एनर्जी लॉस की जब आप बात करेंगे तो जब देखो अगर आपने अगर आपने दो यहां पर क्या किया थोड़ा सा अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप यहां पर चाहे तो लिख सकते हैं राइट तो मैं इस Q1 को क्या लिख सकता हूं सर दिस विल बी सी वन वी वन और इस क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों सी टू वी टू एंड होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों सी वन प्लस सी टू यह लिखा जा सकता है दिस इज दी फॉर्मूला फॉर दी कॉमन पोटेंशियल यह क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला फॉर दी कॉमन पोटेंशियल लेकिन जब एक कंडक्टर से चार्जेस दूसरे कंडक्टर में फ्लो करते हैं तब वहां पर क्या होता है द थिंग इज जब चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में तो एनर्जी का लॉस होता है बच्चों क्या हो जाता है एनर्जी का लॉस एज अ हीट देर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी और उसी को हम यहां पर बोलते हैं सर एनर्जी लॉस बच्चों राइट right? तो देखो यू इनिशियल कितनी हो जाएगी हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस यहां पर ये कितनी हो जाएगी बच्चों तो ये हो जाएगी सर हाफ सी टू वी टू क्योंकि हम अगर चले पीछे तो समझ में आएगी आपको बात सर यहां पर इस स्लाइड में राइट तो यहां पर आप U1 को क्या लिखोगे U1 वन विल बी सर हाफ सी वन वी वन स्क्वायर और यहां पर क्या लिखोगे सर U2 टू इज इक्वल टू हाफ सी टू वी टू यस और नो तो द थिंग इज अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको यही मैंने इनिशियल एनर्जी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है लेकिन फाइनल क्या होगा तो फाइनल हो जाएगा सर देखो फाइनल एनर्जी में जब लिखोगे ना तुम यू फाइनल तो वो हो जाएगी सर हाफ सी वन वी स्क्वायर प्लस आप लिखोगे सर हाफ सी टू वी स्क्वायर दोनों ही जगह वी होगा क्यों क्योंकि पोटेंशियल क्या हो चुका है बच्चों कॉमन हो चुका है तो इसलिए यहां पर फाइनल क्या हो जाएगा सर C1 वन प्लस सी टू इंटू वी स्क्वायर राइट जी तो यहां पर V की जगह फॉर्मूला रख दिया उसका अभी पिछली वाली स्लाइड में फॉर्मूला बताया ना आपको देखो V इज इक्वल टू क्या है सर C1 वन प्लस सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू एवरी वन राइट तो यहां पर जब हम इसका एनर्जी लॉस कैलकुलेट करते हैं तो लॉस है चूंकि क्या है बच्चों लॉस है इसलिए यहां पर इसने क्या किया इनिशियल माइनस फाइनल लिखा है अगर अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करते थे रिजल्ट कैसा आता नेगेटिव नेगेटिव का मतलब है यहां पर लॉस हो रहा है तो उसने क्या किया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करने की बजाय यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर दिया प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाफ सी वन सी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस माइनस वी टू का होल स्क्वायर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन राइट चलिए अब क्वेश्चन से सीखते हैं कुछ चीजें फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए राइट Come on, come on, guys. Read a question. A solid conducting sphere of radius 10 cm is enclosed by a thin metallic shell of radius 20 cm. A charge Q is equal to 20 microcoulomb is given to the inner inner sphere. Find the heat generated in the process. The inner sphere is connected to the shell by a conducting wire. उसे connect कर दिया. देखो. 
समझना जरा ध्यान से बच्चों इनिशियल सिचुएशन में यहां पर क्या था तो हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग क्या है स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों जिसकी रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर राइट सपोज मैं इसको ए बोल दे रहा हूं कितना बोल दे रहा बच्चों ए और इसके पास चार्ज है क्यू कितना क्यू है बच्चों दैट इज ट्वेंटी माइक्रो कॉलम कितना बच्चों ट्वेंटी माइक्रो कॉलम अगर आपको कंडक्टर याद होगा ना कंडक्टर वाला लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है अगर कंडक्टर वाला राइट right, जी कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा है तो आपको चीजें यहां पर स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगी तो यहां पर अगर मैं इनिशियल एनर्जी की बात करूंगा तो अभी पढ़ाया था आपको वो कितनी होती है सर वो होती है यहां पर के क्यू स्क्वायर कितनी होती है बच्चों तो वो होती है सर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस टाइम्स ऑफ रेडियस और रेडियस कितनी हो जाएगी ए मैंने इसको यहां पर इनिशियल कंडीशन में रखा लेकिन फाइनल सिचुएशन में हमने क्या किया यह जो सॉलिड स्पेयर था जिसकी रेडियस ए है इसको एक शेल से कनेक्ट कर दिया किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों शेल से कनेक्ट कर दिया जिसकी रेडियस बी है तो मैं यहां पर एक कंडक्टिंग वायर जरूर बना रहा हूं बच्चों दिस इज कंडक्टिंग वायर ये ब्लैक वाला क्या है बच्चों कंडक्टिंग वायर तुम्हें बहुत अच्छे से पता है जब भी कभी एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर के साथ जोड़ दोगे तो ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ये पूरा का पूरा क्या होगा एक कंडक्टर तो सारा का सारा चार्ज जो क्यू है यहां से फ्लो करके और कहां चला जाएगा एंटायर चार्ज विल अपियर एन दी और डी स्फेरिकल शेल कहां पर आ जाएगा बच्चों सारा का सारा चार्ज इस छोटे से क्यू को छोड़कर इस पे स्पेरिकल शेल आ जाएगा ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कंडक्टर वाले लेक्चर में ठीक है तो यहां पर यू फाइनल की जब आप बात करेंगे तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू लेकिन रेडियस लिखोगे आप किसकी तो छोटे स्पेरिकल कंडक्टर की बजाय रेडियस इस बार किसका लिखना पड़ेगा बच्चों बी यहां पर तो एनर्जी लॉस की जब आप बात करेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना लिखना पड़ेगा तो दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल सारी वैल्यूज आपको गिवन है के आपको पता है क्यू आपको पता है ए आपको पता है बी आपको पता है यस और नो एवरीवन तो सारी चीजें आपको क्लियर है यू कैन जस्ट पुट दी फॉर्मूला एंड गेट दी आंसर इज एंट इट समझ में आ रही है बात चलिए अब आगे बढ़ते हैं उसकी बात करते हैं सर जो कैपेसिटर वाले चैप्टर में बहुत काम आने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन कनेक्टिंग चार्ज कैपेसिटर्स देखो यहां पर ध्यान से देखो एक चार्ज कैपेसिटर है सी वन आइसोलेटेड और एक दूसरा चार्ज कैपेसिटर है सी टू राइट एंड इनिशियली अगर आप देखोगे तो ये यहां पर स्विचेस ओपन है मतलब इनको हमने कनेक्ट नहीं किया तो इसके पास अगर तुम चार्ज देखोगे क्यू है जिसकी वैल्यू अगर मैं लिखू तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों सीवी तो ये हो जाएगा सर सी वन वी वन और अगर यहां पर आप देखोगे तो क्यू को क्या लिखोगे बच्चो दैट इज सी टू वी टू है ना भाई हमें नहीं पता तो यही लिखना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल हमें पता नहीं इसलिए मैंने उसको क्या बोल दिया वी और वी लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे बच्चो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे देखो कनेक्शन हो गया कनेक्शन हो गया तो वॉट विल हैपन तो जो कैपेसिटर है उसको भी तो हम कंडक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो जिसके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा उस पर से क्या करेगा बच्चों चार्ज फ्लो करेगा जिसके पास पोटेंशियल कम है उसके पास कब तक होगा तो चार्जेस विल फ्लो टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल राइट तो यहां पर क्या करेंगे सर आप लिखेंगे सर यहां पर लिखेंगे बच्चों चार्जेस फ्लो चार्जेस विल फ्लो टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल टिल टिल V1 वन इज इक्वल टू वी टू ऐसे लिख दिया मैंने राइट लैंग्वेज में तो यहां पर क्या होगा लिखा हुआ है देखो सारी बात टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड तो Q1 वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी दोनों जगह वी क्यू यूज किया बच्चों क्योंकि पोटेंशियल क्या हो जाएगा कॉमन इसका पोटेंशियल भी क्या होगा V होगा इसका पोटेंशियल भी क्या होगा बच्चों V होगा तो चार्ज क्या लिखोगे Q1 वन इज इक्वल टू लिखोगे सी वन वी और क्यू टू इज इक्वल टू क्या लिखोगे सी टू वी तो क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू दिस कॉमन पोटेंशियल क्या लिखोगे सर Q1 वन टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस तो C1 V1 वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू या फिर आप लिखोगे सर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस तो अगर आप यहां पर देखिए सर Q1 वन प्राइम का वैल्यू तो C1 वन इंटू वी और V का जो वैल्यू हमने यहां पर अभी बनाया ये जो V का वैल्यू है बच्चों इस V की वैल्यू को यहां पर हम जब पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा मतलब जो चार्जेस हैं उनका एक फॉर्मूला तो आपने अभी ऐसा पढ़ा था सर क्यू वन इज इक्वल टू आर वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू इंटू में था सर क्यू वन प्लस क्यू टू यस और नो एवरी वन और नो बट यहां पर आपने क्या करा सर इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटर कैलकुलेट किया किस फॉर्म में कैलकुलेट किया बच्चों इन फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस तो Q1 है तो ऊपर C1 आएगा और अगर Q2 है तो ऊपर क्या आएगा बच्चों C2 आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लेकिन जिस तरह से जिस तरह से स्पेरिकल कैपेसिटर्स में हीट लॉस होता था सिमिलर टू दैट दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करने में भी यहां पर हीट लॉस होता था यस और नो 
ठीक है जी तो ये हो जाएगा सर डेल्टा एच इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल प्लीज रिमेंबर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर हीट लॉस है चलिए सो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे वेल एंड गुड है नहीं याद रखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया कैसे आपको इसे बनाना है बट एक छोटी सी बात को ध्यान रखिएगा राइट नॉट पॉइंट में आपके लिए यहां पर लिखा हुआ है वेन दी प्लेट्स ऑफ दिमिलर चार्जेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर जब एक कैपेसिटर के सिमिलर प्लेट्स को हम कनेक्ट करेंगे दैट इज मतलब प्लस विथ प्लस एंड माइनस विथ माइनस प्लस विथ प्लस एंड माइनस विथ माइनस है ना प्लस विथ प्लस एंड माइनस विथ माइनस तो Q1, Q2, V1, V2 वी टू विथ पॉजिटिव साइन इनके साइन पॉजिटिव रखेंगे लेकिन अगर आपने यहां पर अपोजिट किया मतलब प्लस विथ माइनस माइनस विथ प्लस तो यहां पर टेक चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ वन ऑफ द प्लेट टू बी नेगेटिव अब ये जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा बच्चों क्या होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रीवियस ईयर नीट पेपर उठाकर देखिए यू विल गेट सम ऑफ द क्वेश्चन ओवर देयर राइट सो टू कैपेसिटर सी वन एंड सी टू आर चार्ज सेपरेटली टू पोटेंशियल ट्वेंटी वोल्ट एंड टेन वोल्ट रेस्पेक्टिवली दी टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर सी वन एंड सी टू आर मार्क एज ए एंड बी एंड सी एंड डी रेस्पेक्टिवली ए इज कनेक्टेड विथ सी एंड बी इज कनेक्टेड विथ डी देन फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर फाइंड द फाइनल चार्ज इन बोथ दी कैपेसिटर्स हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट राइट टू कैपेसिटर सी वन एंड सी टू बहुत बढ़िया है सेपरेटेड चार्ज सेपरेटली बाय अ पोटेंशियल ऑफ ट्वेंटी वोल्ट देखो अगर यहां पर मैंने कैपेसिटर बनाया इसको मैंने कहा सी वन पोटेंशियल इसका कितना बच्चों वी वन इज इक्वल टू ट्वेंटी वोल्ट तो एक बात स्पष्ट समझ में आ जाती है सर कि यहां पर इसके पास जो चार्ज होगा इनिशियल वो चार्ज क्यू वन इज इक्वल टू इसका हो जाएगा सी वी तो यहां पर सी वन आपको दिया हुआ है राइट ये सोनो सी वन और सी टू की वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं इसी फिटा में रख लेते हैं ये हो जाएगा सर ट्वेंटी सी वन कितना हो जाएगा बच्चों ट्वेंटी सी वन और अगर यहां पर एक कैपेसिटर ले लिया जाए तो यहां पर आप क्या बोलोगे सर ये सी टू है और कितने पोटेंशियल से चार्ज किया इसको वी टू इज इक्वल टू टेन वोल्ट कितने से चार्ज किया बच्चों वी टू इज इक्वल टू टेन वोल्ट तो यहां पर चार्ज क्या बोलोगे क्यू टू इज इक्वल टू टेन इंटू में सी टू कितना बोलोगे बच्चों टेन इंटू में सी टू अब इनको कनेक्ट करना है ध्यान दीजिएगा इनको क्या करना है बच्चों कनेक्ट तो ये अगर पॉजिटिव प्लेट है ऐसे बना लेते बच्चों दिस इज पॉजिटिव प्लेट दिस इज नेगेटिव प्लेट दिस इज पॉजिटिव प्लेट दिस इज नेगेटिव प्लेट इसको मैं नाम दे रहा हूं सर दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी इसको नाम दे रहे बच्चों टर्मिनल सी एंड दिस इज टर्मिनल डी अब जो बोला है क्वेश्चन में वो काम करते हैं सर यहां पर यह कैपेसिटर है यहां पर यह दूसरा कैपेसिटर है राइट right? क्वेश्चन बहुत प्यारा है बच्चों सीखोगे बात समझ में आ जाएगी राइट right? जी तो यहां पर देखो अगर यह टर्मिनल ए था और यहां पर इसका टर्मिनल कौन सा था बच्चों सी और उसने बोला है राइट ए इज कनेक्टेड विथ सी यहां पर ध्यान दीजिए क्या बोला बच्चों उसने ए इज कनेक्टेड विथ सी ए कैसा है बच्चों ए इज पॉजिटिवली चार्ज और दूसरे वाले कैपेसिटर का सी कैसा है बच्चों वो भी पॉजिटिवली चार्ज है मतलब प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट किया क्या करा बच्चों प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट किया है तो यहां पर हो जाएगा सर दिस इज आपका सी वाला टर्मिनल ये भी प्लस है ये भी प्लस है ये माइनस है ये माइनस है यहां पर बी होगा बच्चों और यहां पर डी होगा तो जब आपने यहां पर कनेक्ट किया तो इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा कॉमन इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों कॉमन हो जाएगा तो तुम कैसे लिखोगे सर हम लिखेंगे सर क्यू प्लस हम लिखेंगे बच्चों क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर सी वन प्लस हम क्या लिखेंगे बच्चों सी टू वी का वैल्यू कितना था बच्चों तो वो था आपके पास सर ट्वेंटी सी वन प्लस ये कितना था बच्चों टेन सी C2 is equals to, ये कितना हो जाएगा सर V आप कॉमन लेंगे दिस विल बी C1 वन प्लस सी टू लेटेस्ट सपोज दैट मैं यहां पर मान लेता हूं अज्यूम कर लेते हैं यहां पर C और ये कुछ दिया नहीं है तो लेटेस्ट सपोज दिस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए C1 वन इज इक्वल टू मैंने ले लिया टू माइक्रोफेराइड कितना ले लिया बच्चों टू माइक्रोफेराइड एंड C2 टू इज इक्वल टू सपोज मैं ले लेता हूं थ्री माइक्रोफेराइड कितना ले लिया बच्चों मैंने थ्री माइक्रोफेराइड सो so, जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो दिस विल बी ट्वेंटी इंटू में कितना हो जाएगा बच्चों टू एंड प्लस ये कितना हो जाएगा सर टेन इंटू में थ्री दैट इज थर्टी ये वी हो जाएगा This will be two plus three, that is yeah, five हो जाएगा बच्चों तो seventy divided by five तो ये v का value कितना आ गया sir fourteen volt v का value कितना आ गया बच्चों fourteen volt तो common potential आपका fourteen volt आ गया कितना आ गया बच्चों common potential fourteen volt आ गया please understood right अगर आपको neat crack करना है तो इस तरह के questions आपको definitely आने चाहिए आप कई सारी practice problems जब आप solve करोगे तो आपको capacitor के connection पर best questions मिलेंगे तो यहाँ पर जो नया charge होगा q1 prime वो कितना होगा c1 v होगा और C1 कितना है बच्चों तो C1 मैंने लिया यहां पर 2 तो V कितना हो जाएगा सर 14 मतलब ये कितना हो जाएगा सर दि
दिस विल बी फोर्टीन तो ये कितना हो जाएगा सर दिस विल बी फोर्टी टू माइक्रोकॉलम कितना हो जाएगा बच्चों फोर्टी टू माइक्रोकॉलम देखो अभी भी अगर आप क्यू वन और क्यू टू को देखोगे तो टोटल सेवेंटी होगा और पहले भी टोटल कितना था बच्चों सेवेंटी क्योंकि ये कितना था वैल्यू पोर्ट करने पर फोर्टी माइक्रोकॉलम और ये वैल्यू पोर्ट करने पर कितना था बच्चों थर्टी माइक्रोकॉलम बट द थिंग इज अगर आप देखोगे तो जो सी वन कैपेसिटर है उसके पास पहले चार्ज कितना था फोर्टी माइक्रोकॉलम बाद में कितना बच्चा बच्चों ट्वेंटी एट इसका मतलब इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर से 12 माइक्रो कॉलम चार्ज क्या करेगा सर 12 माइक्रो कॉलम चार्ज यहां पर पॉजिटिव 12 माइक्रो कॉलम चार्ज ए से फ्लो करके सी में आके एड ऑन हो जाएगा तो अगर तुम्हें यह पता चल गया तो यहां पर फाइनल चार्ज इन बोथ कैपेसिटर्स हमने कैलकुलेट कर लिया राइट पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस इन दिस सर्किट तो बच्चों यू इनिशियल आपको पता चल सकती है यू फाइनल आपको पता चल सकती है और आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो राइट right. अब जो है ज्यादा वक्त तो नहीं है लेकिन फटाफट से अगर इसको रिवर्स किया जाता है ना मतलब क्या किया जाता बेटा ए इज कनेक्टेड विथ डी एंड बी इज कनेक्टेड विथ सी मतलब ध्यान से देखो अगर ए को कनेक्ट करते डी के साथ मतलब प्लस कनेक्ट होता माइनस के साथ और बी अगर कनेक्ट होता सी के साथ तब भी प्लस कनेक्ट होता माइनस के साथ मतलब डायग्राम ऐसा बनता है यहां पर दिस इज आपका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दिस इज ए और यहां पर ये बी है बच्चों और यहां पर आप लेते तो दिस इज नेगेटिव ये डी होता और यहां पर आप बोलते पॉजिटिव दिस इज सी जब आप इनको आपस में कनेक्ट करते तो यहां पर क्यू आप लिखते इनिशियल कितना बच्चों फोर्टी माइक्रो कॉलम यहां पर क्यू टू आप बोलते कितना बच्चों तो इसको लिखा जाएगा माइनस थर्टी माइक्रो कॉलम क्योंकि ऑपोजिट पोलारिटी है तो जब आप यहां पर लिखते ना क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्व टू सी वन बी प्लस सी टू बी ऐसे लिखते ना बच्चों तो यहां पर क्यू वन तो फोर्टी लिखते लेकिन क्यू टू को लिखते माइनस थर्टी यहां पर हो जाता सर वी कॉमन सी वन की जगह टू सी टू की जगह बच्चों थ्री फटाफट से कर रहा हूं प्लीज माफ करिएगा तो यह हो जाएगा सर टेन डिवाइडेड बाई कितना फाइव तो वी का वैल्यू कितना आ जाता बच्चों टू वोल्ट वी का वैल्यू कितना आ जाता टू वोल्ट मतलब कनेक्ट करने के बाद में अगर आप यहां पर देखते तो Q1 प्राइम का वैल्यू हो जाता सर C1V C1 का वैल्यू टू है V का वैल्यू टू है दैट इज कितना हो जाता बच्चों फोर वोल्ट और Q2 प्राइम का वैल्यू कितना हो जाता बच्चों तो दैट वुड बी C2V यहां पर C2 का वैल्यू कितना होता टू वी का वैल्यू कितना है सर टू तो आंसर कितना हो जाता सर दैट इज ऑल्सो फोर वोल्ट अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन सॉरी सी टू का वैल्यू कितना था थ्री तो दिस विल नॉट बी फोर दिस विल बी सिक्स कितना हो जाता है बच्चों सिक्स तो देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो सिक्स माइक्रो कॉलम दिस विल बी सिक्स माइक्रो कॉलम तो फाइनल चार्ज भी 10 है और इनिशियल चार्ज भी 10 है आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी और आज के लेक्चर में राइट right, मैं समझ सकता हूं कि कईयों को खाली बस जो कैपेसिटर वाले लेक्चर में सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर और उनके छोटे छोटे क्वेश्चंस करने में मजा आता है लेकिन बच्चों काम हमें वो करना है जिसमें मजा नहीं जिससे हमारा बेनिफिट हो जिससे हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जिससे हम क्वेश्चन सीख के नीट को क्रैक कर सके और वो आज के इस लेक्चर में था जो आपको काफी मदद करेगा चलिए सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें स्प्रेड करें और बच्चों एक काम आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए राइट दिस इज अन अकेडमी नीट लाइफ डेली बच्चों यहां पर अनबीटेबल अन स्टॉपेबल क्वालिटी एजुकेशन हम आपको दे रहे बच्चों तो आपको इसे शेयर करना है शेयर विद हैस्टेक फ्री एजुकेशन फॉर ऑल शेयर विद हैस्टेक क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल शेयर विद हैस्टेक अब पढ़ेगा सारा इंडिया बढ़ेगा सारा इंडिया फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जितना ज्यादा हो सके आप इसे फैलाइए बच्चों ग्रेटिट्यूड के चलते फैलाइए क्योंकि जितना ज्यादा आप इसे फैलाएंगे आपकी तरफ से अगर एक का भी भला हो गया आप सोचिए वो आपको कितनी दुआएं देगा चलिए जी इसी के साथ और प्लस पर अगर आने के लिए आप सोच रहे हैं ना तो सोच विचार में वक्त ना गवाइए फटाफट से बस आ जाइए बच्चों यू विल एंजॉय दिस सेशन थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट लव यू ऑल